Şah kapısını açıyorum. Oyuna başlarken. Ve iki dakika ama E4'e getiriyorum. Ondan sonra hatırlarsanız sizinle beraber çalışmıştık bunları da. Hafif taşlarımız, yani hayvanlarımız, atlarımız ve fillerimiz merkeze doğru ilerleyecekti. Ondan sonra şahımızı güvenlik altına alacaktık. Ve ondan sonra oyunumuzu geliştirecektik. Başlayalım. Evet, taşlarımı geliştirmeye başlıyorum ben de. Atımla merkeze doğru ilerletiyorum. C3 karesine geliyorum. Rakibimin basit oynadığını görüyorum. Rakibim biraz basit oynuyor. Ama ben vazgeçmiyorum çünkü rakiplerimizi hiçbir zaman küçümsememeliyiz. Yapmamız gereken oyunumuza konsantre olmak ve maçımızda Özellikle merkez bizim için çok önemli. Merkezin hakimiyetini kazanmak. Aynı taşla iki defa oynadı rakibimiz. Ben yine de devam etmeye karar verdim. Hafif taşlarımı merkeze doğru sürmeye devam ediyorum. Evet burada hafif taşlarımızdan bir fil kaldı C1 karesinde. O da sıkışmış durumda. D2'de bir piyon var. D2'de bir piyon var. D2'deki piyonları bir adım ilerletirsem filin yolunu da açmış olur. Evet, filini şimdi oyuna dahil edebilirim. Rakibimin vezirine saldırabilirim. At koruyor zaten filin. Gördüğünüz gibi. Vezirinden vazgeçti rakip. Tam da onun vezirini alıyorum. Görmedi. Vezirini kaybettiğini demek ki. Ben onu bunu fark ediyorum. Çünkü oyuna başlarken dikkatli başladım. Taşlarımı merkeze yerleştirdim. Ondan sonra da taşlarımın gelişiminden sonra rakibimin en önemli taşı, bizim için de tabii en önemli taşımız olan Şah'a artık yavaş yavaş saldırmaya girişebilirim. En güçlü taşımı aldım. Taşıma olmaması için geri çekiyorum. Biraz bedava taş veriyor farkındaysanız. Bunları da görmeniz açısından basit bir oyun açtım. Şimdi rakibimin A3 karesindeki fili bedava. Gördüğünüz gibi bedava filini veriyor. Ben rakibimin oynadığı oyunlara dikkat etmeliyim. Rakibim ne oynamış, ben ne oynamalıyım. Bunları düşünmemiz lazım. Burada taşın bedava olduğunu görüyorum. Piyonumun değeri 1, filin değeri 3. Yani fil alırsam kazançlı duruma geçeceğim. O yüzden fil almayı tercih edeyim. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım. Atlarımız, fillerimiz uygun yerlerde. Bezerimiz oyuna dahil etmeden önce bakımızı yapalım. Rock nedir? Şahımıza dokunuyoruz. Şahı iki adım ilerletiyoruz. Kalede onun üzerinden atlayarak yanıma geliyor. Bu şahı güvenlik altına almak için yapılan özel bir hareket. Bunu önümüzdeki derslerde sizinle beraber bir ders konusu olarak çalışacağız. Ama şimdi ben şahımı iki adım ilerleterek rock yapıyorum. <gülüyor> Saldırıya uğrayan bir taşım var. B5 karesindeki piyon filime saldırıyor. Ben bedava taş vermem. Vermemeyi tercih ederim. Siz de vermeyin. O yüzden 
Filimi bir adam bir çatlaz geri aldım. Yine bedava taş veriyor. Yine görüyorum bedava taş verdiğini. Hemen bedava taşı alıyorum. Evet burada ne yapalım? Atımı alalım. Artık yavaş yavaş üzerimiz oyuna dahil edebiliriz. Üzerimiz şöyle bir adım atarsın. Şöyle üzerimizi aşağı doğru ya adım adım ilerletelim. Tabi destek alalım arkadaşlarımız. Yine bedava taş veriyor. Bu bedava taş değil ama şöyle bir bedava var. Kale 5 puan, fil 3 puan. Yani kaleyi almanız neredeyse sizin için çok büyük bir avantaj olacak. O yüzden kaleyi almayı tercih ediyorum. Fil koruması olsa bile. Şey, piyon koruması olsa bile. Yani. Filimi kurtarmam lazım. Önce filimi kurtarıyorum. Sonra at eğer oradan kaçmazsa atı da alacağım. Evet, atı da alıyorum. Biraz bedava taş veriyor. Biraz savunmasız taş oynuyor. Evet şimdi artık yavaş yavaş kalemiz oyuna dahil edebiliriz. Kalemiz ilerleyebilir. Vezir ve kaleyi kullanarak at yapmayı düşünüyorum. Şurada alalım. Şah çekelim. Şah kaçıyor. Taş almak niyetinde değilim. Çünkü hat etmek niyetindeyim. O yüzden yavaş yavaş ilerliyorum. İlgilenmiyorum artık diğer taşlarıyla. Çünkü mat etmek üzereyim rakibimi. O yüzden şöyle bir hamle yapıyorum. Devirdi karesine gelip şah çekiyorum. Acaba şahın gidebileceği bir yer kalmış mı bakıyorum. Hayır kalmamış ve biz rakibimize mat ettik gördüğünüz gibi. Beyazlar, siyahları mat ettik. Evet siz de elinizde bulduğunuz internet üzerinden ya da işte tabletiniz ya da cep telefonunuz üzerinden, bilgisayarınız üzerinden bir satranç uygulaması edinebilirsiniz. Orada da ve seviyenize göre bir maç oynayabilirsiniz. Satranca yönelik bir sürü uygulama var. İçlerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Bu konuda yardım almak isterseniz beni arayabilirsiniz. Hep beraber hangi oyunuzu oynayacağınızı karar veririz. Evet. 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tekrar kutluyorum. Yeni yıllara hep beraber inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.